домой и не спрашиваю, как дела у семейства Мельгазиевых. Я спрашиваю то, что вы по работе должны знать. И на этот Бразин сказал, звоните в любое. Я выбросила его номер телефона Бороздина. Я бы ему сейчас назвонила бы. Позвонила бы. Но это, думаю, залезу еще в интернет, посмотрю, есть там ваш номер телефона. Вот это вот и это самое. Так, день рыбака звоню, наверное, через пару дней. Мельгазиеву позвонила, а он не берет трубку. Звоню Бороздину. Ну, а что вы хотели? Что вы хотели? А почему такое отношение к людям? Вы почему, говорю, у вас пять пароходов на нашу керч, говорю, осталось. Один из них в плену, говорю. Вы устроили пляску на костях. Вы устроили здесь фейерверки. Вы устроили, говорю, такое... А вы хоть обмолвились словом, что люди попали в такую беду? Я, мне надо позвонить в Симферополь. Я говорю, зачем? А вы что будете, говорю, какую-то военную тайну рассказывать или наоборот спрашивать? Зачем звонить в Симферополь? Вы отец города. Вы должны были позвонить и поздравить людей. Ноль. Вот от какой-то несправедливости и вот безразличия людей со стороны вот руководства города. Вы понимаете? Делать вид, как будто ничего у нас не случилось и ничего не произошло и ничего не было. Ну так нельзя, вся страна знает, а Керч нет. Люди знают, кроме руководства. Ну они, конечно, может быть, может быть они что-то спрашивали, может быть, интересовались. И то. И Мельхазеев звонит Бороздину при мне. Ну а я же сижу и слышу, телефон нормальный у него. И значит он говорит, вы не забыли, что сегодня встреча с семьями. С какими семьями? Ну как с такими? С семьями моряков. То есть он ему говорит, вот вроде бы как, объясняет, а тут даже не в курсе, что случилось. Вот. Ну хорошо, в 6 часов нас собрали. В тот же день. И начинает, вызвали там, я не знаю, несколько кинокамер было, значит, корреспонденты пришли. И Бороздин с умным видом, значит, и говорит, что вот мы собрались по такому поводу. А я уже не могла, я уже знала, я уже слышала, что он ничего не знает. И он хочет мне рассказать, почему мы собрались. И я говорю так, тихо, не надо нам говорить, что мы, э, мы собрались. Мы это сами все прекрасно знаем. Ну, короче, в эфир ничего это не выдали, выдали только ну, без слов. Потом, значит, начали нас собирать. Создали там в горосполкоме какую-то инициативу. Какая-то группа по работе с семьями. Ну это ж на бумажке. Вот наша Умиленова, у которой был там и муж, и сын, попросила, говорит, я больная, она или на инвалидности, я не знаю, попросила, она живет в частном секторе, говорит, надо вскопать огород. Звонил этот Андропула, Дмитрий Михайлович, да, это депутат наш, который говорил, он грудь себя бил. Значит, может быть, какая-то помощь вам нужна, там, тролливали, ну, все такое, да? Вот. Она к нему обратилась, говорит, мне надо вскопать огород. Ну, что там, возле дома какой-то участок. Там соки две. Короче говоря, ей прислали, с боями ей прислали, но за ее счет. Да. Чем вам помочь? А чем вам... Короче говоря, для галочи. Ничем. Единственное то, что они сделали, они... Нас несколько раз возили в Симферополь. Вот они предоставляли транспорт для поездки в Симферополь. Все. И просили. Я говорю, пожалуйста, нам нужна психологическая помощь. Нам психолог нужен, потому что у нас очень тяжело нам. Ну, в общем, они не сказали ни нет, ни да. Но психолога нам предоставили, ребята, в конце августа. И написали срочно. Значит, у людей должен быть какой-то статус. Кто они такие? И что с ними происходило эти 7 месяцев? Аксенов говорил, что э, санаторий будет. Потому что надо было лечить нервы и сердце. В Костырино поехать бригадой? И там ну, неделю, да, полежать неделю в трудоме. Ну так нормально. Вот. По, по нашему профилю. Так вот, СМСК не отвечает. Вы верите в то, что будет новый Норд? Конечно, мы надеемся, да, надеемся, что умирают последние рыбаки, надо деньги зарабатывать на чем.